Vanessa, sou do canal Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como planejar uma viagem com criança. Eu sei que planejar uma viagem com criança às vezes pode ser uma tarefa um pouco difícil porque a gente não sabe por onde começar, é, o, 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 o que vem primeiro na hora de planejar uma viagem com criança é comprar passagem, é escolher o destino. Então, no decorrer dos anos, a gente desenvolveu uma técnica que a gente usa o utiliza desde o começo para viajar com a bebela e que facilita muito na hora da gente planejar nossa viagem. Então a gente dividiu o planejamento em três etapas, né? O antes da viagem, que é a etapa que eu considero a mais importante, porque é nela que a gente vai ver as coisas principais para que a viagem aconteça. Então, e é nela que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ela. A segunda etapa é o durante a viagem. É naquela parte onde a gente tem que manter o equilíbrio na viagem, para que não ocorra estresse, para que nada saia do controle. E para isso a gente precisa se preparar para as horas de passeio, a gente tem que se preparar, se você for fazer um passeio de, de um dia inteiro com criança, você tem que se preparar para esse passeio, para que não ocorra nenhum estresse. Você tem que é, é, manter a calma, o equilíbrio durante a viagem, você tem que procurar entretenimentos e, e colocar as crianças também é, no, nos roteiros da viagem, né? Não, fazer um planejamento mesclado. Então tudo isso é, faz parte do durante a viagem. Então a terceira parte é o que a gente fala do retorno para casa. É aquele momento que a gente ouve muitas pessoas falarem que voltam mais cansado do que foram para a viagem. E não é isso que a gente quer. E para que isso não aconteça, a gente tem que se preparar para entrar na rotina, a gente tem que se preparar para o retorno para casa. A gente não pode fazer com que é, é, arrumar a mala seja um estresse na hora do retorno. Então, para tudo isso, a gente precisa organizar um, um retorno bem agradável para que nada saia do controle e a viagem seja boa tanto na ida quanto na volta. Né? Então tem algumas atividades também que a gente pode fazer para a criança, para que a criança é, naquele retorno ela guarde uma lembrança da viagem, isso tudo vai fazer parte do retorno para casa. Então como eu havia falado, a gente vai falar sobre a primeira etapa que é o antes da viagem. Então o que a gente define, a primeira coisa que a gente tem que definir é, na hora de planejar uma viagem com criança é o pré-roteiro que a gente chama. Por que, que a gente chama de pré-roteiro? É, é aquela hora que você vai definir para onde vocês vão, né? Ou se vo, vocês vão visitar mais locais. Então é aquele pré-roteiro, você não vai definir as, as atividades que vai fazer, você vai definir para onde você vai. Então isso a gente chama de um pré-roteiro. É, essa é a primeira parte para na hora de planejar uma viagem com criança. Outra coisa que precisamos ver antes da viagem é a compra da passagem, lógico, né? E para isso, não tenho, eu não posso falar um, uma data certa para você comprar antes da viagem é, que você vai conseguir economizar nas compras das passagens. Existem milhares de maneiras para a gente economizar é, na compra das passagens aéreas, mas isso vai ter que ficar para um outro post, porque a gente pode falar sobre o um stop over, a gente pode falar sobre, sobre promoções de passagem, sobre milhas aéreas, são N motivos que a gente pode conseguir economizar e a gente vai deixar isso para um, um, um outro vídeo. Uma outra dica que a gente pode dar é você tentar verificar a compra das passagens para voos nacionais entre 30 a 90 dias, você pode conseguir um bom preço. E para voos internacionais de, de 3 a 5 meses de antecedência é um, uma boa data. E uma outra coisa que você precisa verificar antes da viagem é a hospedagem. Não deixe isso para cima da hora, principalmente para quem viaja com criança. Porque é uma confusão na, na hora da chegada. A, os outros dias não, até que pode... Mas no dia que você chega, você tem que já ter a hospedagem. E para isso... Existe, você primeiro precisa decidir qual tipo de hospedagem você vai querer. Se é uma casa, se é um apartamento, se é hotel, se é pousada, se é um hostel, se é um albergue. Então, existem várias maneiras de se hospedar e aí isso você precisa decidir primeiro. E depois de você decidir o tipo de hospedagem que você vai querer, você vai buscar entre os, os diversos preços que tem com, é, nos sites de busca como Bookings, Agoda, é, Skyscanner, é, entre outros. E a gente vai deixar um link aqui embaixo 
que você vai poder ter um desconto no Airbnb e no Bookings também. Então, acesse o link aqui embaixo que vai ter um desconto, um cupom de desconto para vocês que quiserem se hospedar. E uma outra etapa da viagem que você vai ter que ver é se, se vale a pena alugar carro ou não. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes, em certos lugares, a gente deixa para fazer é, excursões ou, ou escolher é, é, passeios que a gente vá, não alugue o carro, mas a, a gente acaba gastando mais. Então, uma opção de alugar o carro é bem legal durante a viagem, depende para onde você vai, lógico. Porque lá na Tailândia, em pode ser uma, a gente iria alugar um carro. Mas em Bali a gente alugou uma moto, que facilitou bastante a nossa vida. Mas no Brasil a gente costuma, dependendo do lugar, se, se o meio de transporte público não for legal, não for acessível, a gente acaba tendo que alugar o carro, porque às vezes sai mais barato. E se você quiser alugar um carro, e, e eu vou deixar o link aqui embaixo do melhor pesquisador que vai te dar o melhor preço de alugar o de carro e que vai pesquisar entre todas as companhias de carro que tem. Então acesse o link aqui embaixo que eu também vou deixar para vocês. Outra coisa que você vai precisar ver antes da viagem é o roteiro. E muitos podem falar que o um roteiro é, não é um negócio legal, que é melhor fazer na hora, mas eu te falo que o roteiro vai facilitar muito a sua vida durante a viagem. E o roteiro é um negócio que não é muito fácil, não é muito fácil de fazer. Na verdade, fácil é, mas demanda mais tempo. Então, mas vale a pena. Se você puder fazer, vale a pena. Eu vou deixar um, um vou fazer um outro vídeo ainda explicando tudo detalhado como você faz um roteiro de viagem. Mas agora eu quero falar que no roteiro a gente vai precisar ver, é, você vai precisar pesquisar as atrações que tem, os pontos turísticos, é, se tem parquinhos na cidade, é, lugares para comer, restaurantes, shoppings. É, você vai fazer aquela pesquisa básica de tudo que você precisa, precisa e quer conhecer naquele lugar. Então... O roteiro vai ser assim e o roteiro é bem legal porque vai facilitar muito sua vida durante a viagem, se você aderir a ele. E não é para ficar preso ao roteiro, você pode alternar, não é porque você fez um roteiro que você vai ter que fazer aquilo. Se algo der errado, você vai saber para onde ir porque você vai conhecer o lugar que você está indo por, ter, por você ter feito o roteiro. E uma dica é na hora de planejar o roteiro, você sempre alterne atividades para adulto e atividades para criança, porque um faz a atividade do outro e não deixa nada monótono na viagem, tudo fica tranquilo, então isso ajuda bastante também, é uma outra dica. Algo que você também vai poder ter que decidir antes da viagem é se você vai levar o carrinho ou não para a viagem. E isso é um assunto meio delicado, porque tem gente que prefere levar, tem gente que não prefere. Eu vou falar a nossa situação. Nossa rotina durante a viagem é bem louca. A gente sai de manhã, só volta no fim da tarde. Geralmente a gente faz longas caminhadas. O que a gente puder fazer andando, a gente faz. E principalmente quando a gente não tem carro, a gente faz muita coisa andando. Então o carrinho é essencial na nossa viagem, porque tem momentos que a bebê ela vai cansar e eu vou ter aquele apoio para ela. Ninguém obriga ela a ficar no carrinho e também ninguém vai, vai é, a gente vai levar o carrinho para a hora que ela precisa. Eu sei que eles não gostam de ficar no carrinho o tempo todo, mas na hora que se sentir cansado, se, se a criança for grandona já, o carrinho vai ser assim uma ajuda muito boa na viagem. E outra coisa também que o carrinho serve, o carrinho serve para carregar as bolsas quando a criança não estiver e também serve como bom trocador para os bebês que ainda usam fralda. E se você quer saber mais sobre isso, eu fiz um outro vídeo para quem quer viajar com criança, com três etapas bem legais, que eu vou deixar o link, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, só acessar, que tem muita coisa legal nesse vídeo também. Uma outra coisa, e algo que pode causar uma dor de cabecinha já no começo da viagem, é arrumar a mala. Para muitos, arrumar a mala é... pode ser uma dor de cabeça porque leva um exagero de roupa. E eu te falo que às vezes a gente não usa nem metade das roupas que a, gente, que a gente leva. Então por aqui a gente reduz bastante a roupa. E eu fiz também um vídeo explicando melhor sobre, sobre arrumar a mala. E eu vou deixar aqui em cima o um vídeo que tem umas dicas bem legais e umas bolsinhas que a gente usa que facilita muito na hora de arrumar e organizar a bagagem. Um outro ponto é aplicativos de viagens. Os aplicativos de viagem ajudam bastante, facilitam bastante a nossa vida durante a viagem. 
Você pode baixar aplicativos como o Bookings, é, como aplicativos de passagens aéreas, aplicativos de hospedagens, aplicativos que, é, de mapas como o Google Maps, que a gente usa bastante, e o My, Ma My Maps, que também vai facilitar bastante, que você pode até usar como, como um guia de roteiro, do seu roteiro. Então, são aplicativos que vão facilitar a sua vida durante a viagem. Existem aplicativos que contam os pontos turísticos do lugar, aplicativos que é, facilitam o, o, o tradutor para quem vai fazer viagens internacionais. E um outro ponto, eu vou fazer um outro vídeo falando como planejar viagens internacionais com criança. Então, é, esses são algum, alguns itens que a gente tem, precisa ver antes da viagem. Eu sei que o um planejamento de viagem não é um negócio fácil e demanda bastante tempo se você quiser ter um bom planejamento para uma viagem segura, divertida, é, você precisa de um bom planejamento. E, e eu sei que por isso que muitos pais e mães já se sentem cansados mesmo antes da viagem. E pensando nisso e querendo facilitar a vida de vocês, a gente criou uma consultoria de viagem. Ela vai ajudar você a fazer viagens seguras, divertidas, ainda vai fazer você lucrar com a compra de passagens aéreas e hospedagens. Ela é vo... e, e além do mais, a gente vai fazer um roteiro personalizado de toda a sua viagem, de acordo com os gostos seus e de sua família. Que tal isso? Que tal ter alguém especializado em viagem com criança, criando toda uma viagem para você criar momentos inesquecíveis com seus filhos? Se você quer saber mais, vou deixar o link aqui embaixo, Clica lá e assiste, tem mais um videozinho e tem um texto explicando melhor sobre a nossa consultoria. Espero que tenham gostado. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, escreve aqui embaixo o que você achou. Curte, curte bastante que vai ajudar a gente. Compartilha que além de ajudar você, vai ajudar outras pessoas, outros pais e mães esse vídeo. E se inscreve no canal, que é isso que vai ajudar a gente a continuar produzindo bastante conteúdo para ajudar vocês a viajarem mais com seus filhos e com sua família. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!